హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆస్క్ తెలుగు బడి ద్వారా కొంతమంది కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగారు వాటికి ఈ వీడియోలో సమాధానం తెలుసుకుందాం ఇంత వర్షపు నీటిని పట్టి ఉంచే మేఘాలు క్రింద పడకుండా గాలిలో ఎలా ఉండగలుగుతున్నాయి మన ఫోన్ కి సిగ్నల్ సరిగ్గా లేనప్పుడు నో నెట్వర్క్ ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ ఓన్లీ అని వస్తుంది మరి నెట్వర్క్ లేనప్పుడు ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ ఎలా వెళ్తాయి జ్వరం వచ్చినప్పుడు మన బాడీ ఎందుకు వేడుకుతుంది అసలు మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది హెచ్ఐవి ఉన్న వ్యక్తిని ఒక దోమ కుట్టి అది వేరే వ్యక్తిని కూడా కుడితే అతనికి హెచ్ఐవి సోకుతుందా ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రశ్నలకు ఈ వీడియోలో సమాధానం తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీరు నివసిస్తున్న జిల్లాకి సంబంధించిన వార్తల నుండి నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ వరకు అన్నిటినీ ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడానికి మీకు లోకల్ న్యూస్ యాప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది దీనిలో ట్రెండింగ్ న్యూస్ హెల్త్ స్పోర్ట్స్ టెక్నాలజీ పాలిటిక్స్ ఇలా అన్నిటికీ సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ని పొందడంతో పాటు న్యూస్ ని వీడియోస్ రూపంలో కూడా చూడవచ్చు అలాగే పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యే వారి కోసం జాబ్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ ని కూడా పొందవచ్చు అంతేకాదు మీ లోకల్ గా జరిగే న్యూస్ ని మీరు కూడా రాసి పోస్ట్ చేయవచ్చు ఈ యాప్ కి సంబంధించిన లింక్ ని ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మేఘాలు క్రింద పడకుండా గాలిలో ఎలా ఉండగలుగుతున్నాయి మీకు తెలుసా ఒక్కొక్క మేఘం బరువు సుమారుగా ఐదు లక్షల కేజీల బరువు ఉంటుంది మరి అలాంటప్పుడు మేఘాలు పడిపోకుండా గాలిలో ఎలా తేలగలుగుతున్నాయి సూర్యుని వేడి వలన వేడెక్కిన నీరు అనేది నీటి ఆవిరిగా మారి పైకి వెళ్ళిపోతుంది చల్లని గాలి కన్నా వేడి గాలి తేలిగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఈ చల్లని గాలి పైకి వెళ్ళిపోయి దానిపైన ఈ వేడి నీటి ఆవిరి ఉంటుంది ఇలా వెళ్ళిన నీటి ఆవిరి అనేది మేఘాలుగా ఏర్పడుతుంది ఈ మేఘాలలో చిన్న చిన్న నీటి బిందువులు ఐస్ క్రిస్టల్స్ అనే ఉంటాయి అయితే క్రింద ఉన్న చల్లని గాలి సాంద్రత కన్నా ఈ పైన ఉండే వేడి నీటి ఆవిరి మరియు మేఘాలకున్న సాంద్రత తక్కువగా ఉండడం వల్ల అవి పైనే ఉండగలుగుతున్నాయి ఉదాహరణకి నీటిలో నూనె పడినప్పుడు అది నీటిపైన తేలుతుంది కదా అలా అన్నమాట ఇక్కడ నీటి కన్నా నూనె సాంద్రత తక్కువ అలాగే చల్లని గాలి కన్నా మేఘాల సాంద్రత తక్కువ అంతేకాదు సూర్యుడి వేడికి గాలి వేడెక్కి నిరంతరం పైకి వెళ్తూ ఉంటుంది ఇలా పైకి వెళ్లే గాలి అనేది మేఘాలను పైనే ఉండేలా చేస్తుంది మరొక ముఖ్యమైన కారణం ఏంటో చూద్దాం ఈ మేఘాలలో ఉండే చిన్న చిన్న నీటి చుక్కల సైజు ఎంత చిన్నగా ఉంటాయో తెలుసా ఒక మనిషి వెంట్రుక సుమారుగా జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ జీరో మిల్లీమీటర్స్ ఉంటే మేఘాలలో ఉండే నీటి చుక్కల సైజ్ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో టూ మిల్లీమీటర్స్ ఉంటుంది అంటే వెంట్రుకల కన్నా కూడా కొన్ని రెట్లు చిన్నవన్నమాట ఇలాంటివి ఒక చదరపు అడుగు ప్రాంతంలో సుమారుగా ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల చిన్న చిన్న నీటి చుక్కలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి మనం సూర్యకాంతిలో చూసినప్పుడు మనకి గాలిలో దుమ్ము కణాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా అంత సైజులో అన్నమాట అవి అంత చిన్నగా ఉండడం వల్ల వాటి మీద భూమి ఆకర్షణ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అంటే దాదాపుగా వాటి మీద గ్రావిటీ పనిచేయదు కాకపోతే ఇటువంటి చిన్న చిన్న నీటి బిందువులన్నీ కలిసినప్పుడు ఒక వర్షపు నీటి చినుకుగా ఏర్పడుతుంది ఇప్పుడు ఆ చినుకు సైజ్ మరియు మాస్ పెరిగింది కాబట్టి దాని మీద భూమి ఆకర్షణ శక్తి పనిచేస్తుంది అలా ఏర్పడిన చినుకులన్నీ కలిసి వర్షంగా పడుతుంది మీకు తెలుసా మనం చూస్తున్న ఒక వర్షపు చినుకు ఏర్పడాలంటే దాదాపుగా మేఘాలలో ఉండే ఎనభై లక్షల వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ కలవాలి అంటే అవి ఎంత చిన్నగా ఉంటాయో అర్థం చేసుకోండి ఇలా మేఘాలలో ఉన్న డ్రాప్లెట్స్ అనేవి భూమి ఆకర్షణ శక్తి కూడా పనిచేయనంత చిన్నగా ఉండడం మేఘాల క్రింద ఉండే చల్లని గాలి సాంద్రత ఎక్కువగా ఉండడం ఈ కారణాలన్నిటి వల్ల మేఘాలు అనేవి ఆకాశంలో తేలగలుగుతున్నాయి మన ఫోన్లో సిగ్నల్ సరిగ్గా లేనప్పుడు లేదా ఏకంగా ఫోన్లో సిమ్మే లేకపోయినా సరే ఫోన్ కాల్స్ కనెక్ట్ అవ్వవు కానీ ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ ఓన్లీ అని వస్తుంది అంటే పోలీస్ ఫైర్ ఇంజన్ అంబులెన్స్ వంటి వాటికి కాల్ చేయవచ్చు సిగ్నల్ లేక నార్మల్ కాల్స్ కనెక్ట్ అవ్వడం లేదు కదా మరి ఎమర్జెన్సీ కాల్స్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అనే సందేహం చాలా మందికి ఉంటుంది దానికి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు మనం అనుకుంటున్నట్టు మన ఫోన్ నుండి కాల్ చేయడానికి సిగ్నల్ పంపేది సిమ్ కాదు మన ఫోన్లో ఉండే యాంటీనా మరి సిమ్ ఎందుకు అంటే మనకంటూ ప్రత్యేకంగా ఒక నెంబర్ ఉండడం అసలు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి వివరాలు అతను ఏ నెట్వర్క్ వాడుతున్నాడు అతను కాల్ చేసుకోవడానికి సరిపడా బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా అతను ఎవరెవరికి ఏ సమయంలో ఫోన్ కాల్ చేశాడు వంటి వివరాలన్నీ చెక్ చేయడానికి మాత్రమే సిమ్ కార్డు ఉపయోగపడుతుంది సాధారణంగా ఒక ఫోన్ చేసినప్పుడు ఆ ఫోన్లో ఉండే యాంటీనా దగ్గరలోని టవర్కి కనెక్ట్ అయ్యే ముందు ఫోన్లో ఉన్న సిమ్ అనేది ఫోన్ చేయడానికి కావలసిన బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేసి అంతా ఓకే అయితే అప్పుడు నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఫోన్కి పర్మిషన్ ఇస్తుంది అప్పుడు మాత్రమే ఫోన్లోని యాంటిన నెట్వర్క్తో కనెక్ట్ అవుతుంది సరే ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ కాల్స్
ఫోన్లోని యాంటిన వెంటనే దగ్గరలో ఏ టవర్ నుండి సిగ్నల్ వస్తుందో దానితో కనెక్ట్ అయిపోతుంది అది జియో కానీ ఎయిర్టెల్ ఐడియా ఇలా ఏదైనా సరే నెట్వర్క్తో సంబంధం లేకుండా దానికి సిగ్నల్ పంపిస్తుంది అక్కడి నుండి అది మనం ఏ ఎమర్జెన్సీ నెంబర్కి కాల్ చేసామో వాళ్ళకి వెళ్ళిపోతుంది ఉదాహరణకి మీరు ఐడియా వాడుతున్నారనుకుందాం కానీ మీరున్న ప్రదేశంలో ఐడియా సిగ్నల్ లేదు కానీ ఎయిర్టెల్ సిగ్నల్ ఉంది అటువంటి సమయంలో మీరు ఎమర్జెన్సీ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే ఐడియా సిగ్నల్స్ లేకపోయినప్పటికీ ఎయిర్టెల్ టవర్ నుండి సిగ్నల్ వస్తుంది కాబట్టి ఎయిర్టెల్కి కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ మరొక ముఖ్య విషయం ఏమిటంటే మనం ఎమర్జెన్సీ కాల్ చేయాలంటే కనీసం ఏదో ఒక నెట్వర్క్కి సంబంధించిన సిగ్నల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఉండాలి అలా కాకుండా ఆ ప్రదేశంలో అసలు ఏ నెట్వర్క్ సిగ్నల్ లేకపోయినట్లయితే ఆ ఎమర్జెన్సీ కాల్ చేసుకోవడం కూడా సాధ్యం కాదు కాబట్టి సిమ్ కానీ దానిలో బ్యాలెన్స్ కానీ అవసరం లేకుండానే కేవలం ఫోన్తోనే మనం ఎమర్జెన్సీ కాల్ చేయవచ్చు అనమాట ఎయిడ్స్ ఉన్న వ్యక్తికి ఇంజెక్షన్ చేసిన సిరంజీతో వేరే వ్యక్తికి ఇంజెక్షన్ చేస్తే అతనికి హెచ్ఐవి సోకడానికి అవకాశం ఉంది అలాంటప్పుడు ఒక దోమ హెచ్ఐవి ఉన్న వ్యక్తిని కుట్టి నార్మల్ వ్యక్తిని కుడితే అతనికి హెచ్ఐవి సోకుతుందా ముందుగా దోమ కుట్టినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం దోమ కుట్టినప్పుడు కేవలం అది రక్తం పీల్చుకోవడం మాత్రమే కాదు దాని సలైవాని అంటే ఉమ్ముని కూడా మన శరీరంలోకి పంపుతుంది ఇది దోమ రక్తం పీల్చేటప్పుడు మన రక్తం గడ్డ కట్టకుండా ఉండేలా చూస్తుంది అలాగే మనకు దురద పుట్టడానికి కూడా కారణం ఇదే ఇలా ఒక పైపు నుండి సలైవాణి మన బాడీలోకి పంపుతుంది మరొక పైపు ద్వారా రక్తాన్ని పీల్చుకుంటుంది ఇక్కడ గమనించవలసింది కేవలం దోమ దాని సలైవాణి మాత్రమే మన శరీరంలోకి పంపిస్తుంది కానీ రక్తాన్ని కాదు అంటే ఒకరి దగ్గర పీల్చుకున్న రక్తాన్ని మరొకరిలోకి దోమ పంపలేదు ఇప్పుడు సిరంజీతో హెచ్ఐవి ఉన్న వ్యక్తిని ఇంజెక్ట్ చేసి తరువాత అది నార్మల్ వ్యక్తికి చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం హెచ్ఐవి ఉన్న వ్యక్తి బ్లడ్ నుండి హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది ఆ సూది ద్వారా వేరే వ్యక్తిలోకి వెళ్ళినప్పుడు మనిషి శరీరంలో టీ సెల్స్ అనే కణాలు ఉంటాయి ఈ హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది ఈ టీ సెల్స్తో అతుక్కుపోతాయి అంటే ఈ టీ సెల్స్ అనేవి హెచ్ఐవి వైరస్కి నివాసాన్ని ఏర్పరుస్తాయి అంతేకాదు ఇప్పుడు ఈ టీ సెల్ అనేది మన శరీరంలో విభజన చెందుతూ ఉంటాయి అలా విభజన చెందినప్పుడు ఈ వైరస్ కూడా మన శరీరం అంతా వ్యాపించడం జరుగుతుంది ఇది ఒక సిరంజీ ద్వారా జరిగే ప్రాసెస్ ఇప్పుడు దోమ ద్వారా ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం ముందుగా దోమ ఒక పైప్తో సలైవాణి వదిలి మరొక పైప్తో హెచ్ఐవి ఉన్న రక్తాన్ని పీల్చుతుంది కానీ ఈ వైరస్కి నివాసం ఉండడానికి మన బాడీలో ఉన్నట్టుగా దోమలో టీ సెల్స్ ఉండవు కాబట్టి ఈ వైరస్ అనేది దోమలో విభజన చెందలేవు అలాగే దోమ పీల్చుకున్న ఆ రక్తంతో పాటుగా ఈ హెచ్ఐవి వైరస్ కూడా దోమ జీర్ణ వ్యవస్థలో జీర్ణమైపోతుంది అలా హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది దోమలోనే పూర్తిగా నాశనం అయిపోతుంది హెచ్ఐవి వైరస్ అనేది దోమల ద్వారా ఒకరి నుండి ఒకరికి సోకడం అనేది జరగదు ఒకవేళ హెచ్ఐవి కనుక దోమలతో వ్యాప్తి చెందేలా ఉంటే పరిస్థితులు ఎంత భయంకరంగా ఉండేవో ఒకసారి ఊహించుకోండి జ్వరం వచ్చినప్పుడు మన బాడీ ఎందుకు వేడుకుతుంది అసలు మన బాడీలో ఏం జరుగుతుంది మనం అనుకుంటున్నట్టు జ్వరం అనేది ఒక పెద్ద వ్యాధి ఏమీ కాదు మన బాడీలోకి ఏదైనా వైరస్ వెళ్ళి ఇన్ఫెక్షన్ సోకినప్పుడు మన బాడీ దానిని తగ్గించే పనిలో ఉంది అని తెలిపే ఒక గుర్తు మాత్రమే మన బాడీ నార్మల్ టెంపరేచర్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ ఉంటుంది ఇది కొన్ని సమయాలలో మనం చేసే పనులను బట్టి ఒకటి లేదా రెండు డిగ్రీలు అటు ఇటు కూడా అవుతుంది ఇలా మన బాడీలో టెంపరేచర్ ఏ లెవెల్లో ఉండాలి అనేది మన మెదడులో ఉండే హైపోతాలమస్ అనే భాగం రెగ్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అసలు జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం ఒక్కొక్కసారి మన శరీరంలోకి రోగాలను కలిగించే వైరస్ బ్యాక్టీరియా ఫంగా వంటివి మన బాడీలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు మన శరీరంలో ఉండే తెల్ల రక్త కణాలు వీటిని గుర్తించి పైరోజన్ అనే పదార్థాన్ని విడుదల చేస్తాయి ఇది బ్లడ్ ద్వారా ప్రవహించి బ్రెయిన్లోని హైపోతాలమస్కి చేరుతుంది అప్పుడు ఈ హైపోతాలమస్ బాడీ టెంపరేచర్ని పెరిగేలా చేస్తుంది ఇలా టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల ఆ హీట్కి ఆ క్రిములు తట్టుకోలేక చనిపోవడం జరుగుతుంది ఇలా ఆ క్రిములను చంపడం కోసం టెంపరేచర్ హండ్రెడ్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్కి దాటినప్పుడు దానిని ఫేవర్ అంటారు కానీ ఈ వేడి అనేది ఇంకా ఎక్కువగా పెరిగితే ఆ వేడికి మన బాడీలోని కణాలు కూడా నాశనం అవ్వడం జరుగుతుంది అది చాలా ప్రమాదకరం కాబట్టి డాక్టర్ని సంప్రదించడం చాలా అవసరం సో జ్వరం వచ్చినప్పుడు మనకి నీరసంగా ఉన్నప్పటికీ అది బాడీలోకి చేరిన క్రిములను చంపి అది మనకు మంచే చేస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోలను మిస్ కాకుండా చూడడానికి తెలుగుబడి ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని యాక్టివేట్
వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ని ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్